பயணம் தரிசனம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போவது குருசாமி அம்மையார் ஜீவசமாதி அதாவது மிளகாய் சித்தர் என்றும் சொல்வார்கள் அது என்ன மிளகாய் சித்தர் ஜீவன்களின் இருப்பிடம் எங்கிருந்தது இந்த அம்மாவோட ஜீவசமாதி இவர்கள் ஒரு பெண் சித்தர் இது வந்து விழுப்புரம் டு பாண்டிச்சேரி போற வழியில் கண்டமங்கலங்கிற ஊரை தாண்டி அரியூர் அப்படிங்கிற அந்த ஊரில் சாலையோரத்திலேயே லெப்ட் சைட்ல இருக்கும் மிளகாய் சித்தர்னு பேரு இவங்க வந்து வாழ்ந்த காலத்துல பக்தர்களுக்கு ஒரு வேண்டுதல் நிறைவேற வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய உடல் முழுவதும் மிளகாயை அரைத்து பூசி கொள்வது உண்டு அந்த பக்தர்களுக்கு எப்போ அந்த வேண்டுதல் நிறைவேறுகிறதோ அப்பொழுதுதான் அவர்கள் குளிப்பார்கள் குளித்து அந்த மிளகாயை எல்லாம் வெளியே எடுத்து விடுவார்கள் மிளகாய்னா வர மிளகா இன்றைக்கும் வந்து அவங்க ஜீவசமாதியில பௌர்ணமி நாளில் மிளகாய் அரைத்து பூசும் ஒரு ஐதீகம் உள்ளது உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுதல் இருக்கு ஒரு திருமணம் நடக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு வேலை கிடைக்க வேண்டும் சொத்து பிரச்சனை இருக்கின்றது இது மாதிரி எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு சொல்யூஷனாக இந்த ஜீவசமாதிக்கு நீங்கள் சென்று வந்தீர்களானால் விரைவில் நல்ல விடை கிடைக்கும் அது மட்டும் அல்ல ஏவல் பில்லி சூனியம் இது போன்ற பிளாக் மேஜிக் செய்வினை இந்த இது ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த ஜீவசமாதிக்கு நீங்கள் போனாலே அதிலிருந்து உங்களை மீட்டெடுக்கக்கூடியவர் அந்த அம்மையார் அதாவது நீங்க அங்க போனீங்கனாலே உங்க கிட்ட இருந்து அந்த பிளாக் மேஜிக்க ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஜீவசமாதிக்குள்ள நீங்க போகும் போதே அது உங்களுக்கு நீங்க உணர முடியும் ஒன்னு தலை சுத்தி கீழே விடுறது இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்க கிட்ட இருந்து அந்த பிளாக் மேஜிக் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு செய்வினை உங்களுக்கு யாராவது வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா அந்த ஜீவசமாதி உள்ளேயே போக முடியாது அது வெளியிலேயே உங்களை நிறுத்தி அது உங்க உடல்நில இருந்தே அந்த செய்வினை கோளாறை அவர்கள் நீக்கி விடுவார்கள் அப்பேற்பட்ட ஜீவசமாதி பாண்டிச்சேரி டு விழுப்புரம் செல்லும் வழியில் கண்டமங்கலம் ஊரில் இருந்து கொஞ்சம் தொலைவில் அரியூர் என்ற ஊரில் உள்ளது நீங்க பஸ்லயே போகலாம் அல்லது வண்டி வாகனம் வைத்திருக்க கூடியவர்கள் கார் வச்சிருக்கிறவங்க கார்ல போகலாம் ட்ரெயின் வச்சிருக்க ட்ரெயின்ல போறவங்க சின்னபாபு சமுத்திரத்துல இறங்கிட்டு கூட அங்கிருந்து கொஞ்ச தூரம் தான் நீங்க ஒரு ஆட்டோ எடுத்தோ இல்ல ஷேர் ஆட்டோ எடுத்தோ கூட நீங்க போயிட்டு வரலாம் பௌர்ணமிக்கு அங்க போய் நீங்க மிளகா அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி அங்க பிரசாதமும் வந்து மிளகாயத்தான் வர மிளகாயத்தான் கொடுப்பார்கள் கண் திருஷ்டி ஏற்படாது அந்த மிளகாயை கொண்டு வந்து நீங்க வீட்டுல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண் திருஷ்டி ஏற்படாது அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உடல் கோளாறுகள் நோய் இந்த மாதிரி ஏதாவது தீராத பிரச்சனை இருக்கிறது அந்த நபருக்கு நீங்கள் அன்றாடம் உணவருந்த கூடிய ஏதேனும் ஒரு குழம்போ காய் வைக்கிறதுலயோ இந்த மிளகாயை அரைச்சி கொடுத்துட்டீங்கன்னாலே விரைவில் அவர்களுக்கு அந்த உடல்நிலை கோளாறுகளில் இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் உடல் சரியாகும் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் உடலில் இருக்கக்கூடிய பிணியானது நீங்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அது மட்டுமல்லாமல் கண் திருஷ்டிக்கு நம்ம அந்த மிளகாயை வீட்டுல வச்சுக்கலாம் அங்கே ஒரு அம்மையார் துளசி அவை அப்படின்னு ஒரு சகோதரி இருக்காங்க அவங்க தான் அவங்க அங்க பாத்துக்கிறாங்க அந்த அம்மாவை பற்றிய அற்புதங்களை அவர்கள் வாயால் கேட்கும் போது நமக்கு அப்படியே கண்களில் நீர் வந்துவிடும் அவ்வளவு உன்னதமாக இருக்கும் அந்த ஜீவசமாதி சாலையோரத்திலேயே இருக்கின்றது பக்கத்திலேயே வள்ளலாரோட சிலையும் வச்சிருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷங்கள் முன்னாடி வாழ்ந்த அம்மையார் குருசாமி அம்மையார் பேரு மிளகாய் சித்தர்னு சொல்றது உண்டு இவர்களுக்கு வந்து அங்க மட்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணு அம்மி குழவி இருக்கின்றது அப்பனா எத்தனை பேர் வந்து அங்க மிளகாய் அரைச்சி அந்த அம்மாவுக்கு பூசுறாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு சங்கல்பம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அங்க போய் பௌர்ணமியில மிளகாய் அரைச்சி பூசினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாப்பத்தெட்டு நாள் அல்லது நாப்பத்தெட்டு வாரம் அல்லது நாப்பத்தெட்டு மாதங்களுக்குள் உங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் அதுக்காக ஜீவசமாதிக்கு போயிட்டு நான் கோடீஸ்வரன் ஆகணும் லட்சாதிபதி ஆகணும் அப்படின்னா பெருசு பெருசா கற்பனையோட செல்லாதீர்கள் ஜீவசமாதிக்கு போய் என்ன உங்களுக்கு தேவையோ நியாயமான கோரிக்கைகள் அத்தனையுமே பரிசீலிக்கப்படும் ஏன்னா சித்தர்கள் வந்து உடனே செய்யக்கூடிய நபர்கள் எந்த விஷயத்தையும் உங்க கர்மாவை பொறுத்து நீங்க தூய மனதுடன் நம்பிக்கையுடன் 
முழு நம்பிக்கையுடன் செய்தால் அதற்கு கண்டிப்பாக ஒரு விடை கிடைக்கும் வழி கிடைக்கும் நம்முடைய கர்மவினை பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் தீர்க்கக்கூடியவர்கள் தான் சித்த பெருமக்கள் பெண் சித்தர்கள் மிகவும் குறைவு அதில் இந்த சித்தர் குருசாமி அம்மையார் ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்தவர் இரவு நேரத்தில் போனீங்கன்னா அவங்களுடைய போட்டோ பெரிய போட்டோ வச்சிருப்பாங்க அவங்க கதவை சாத்தினாங்கன்னா அந்த கண்கள் பேசும் கண்ணில் வந்து அப்படி ஒளி இருக்கும் நம்மளை வந்து உயிரோட ஒரு ஆள் வந்து பார்த்தாங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அதே போல வெறும் இரண்டு கண்கள் மட்டும் அவ்வளவு இருட்டுலையும் அந்த கண்கள் மட்டும் நல்ல கூர்மையா நம்மளை பார்க்கற மாதிரியே இருக்கும் அவங்க உயிரோட இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் நீங்க அதனால வந்து இரவு நேரத்தில் போய் பாருங்கள் அப்பொழுது அதனுடைய பலன் உங்களுக்கு நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் நான் நேரடியாக பார்த்திருக்கின்றேன் இரவு நேரத்தில் ஒரு தடவை போனப்போ அவங்களுடைய கண்கள் நம்மிடம் பேசுவது போல இருக்கும் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவங்க அந்த அம்மா ஆகையால் ஒரு தடவை அந்த ஜீவசமாதிக்கு போய் தரிசனம் செய்து விட்டு வாருங்கள் மிளகாய் அரைத்து பூசுங்கள் கல்யாணம் ஆகலையா குழந்தை பாக்கியம் இல்லையா யாராவது ஏவல் பில்லி சூனியம் செய்வினை வச்சுட்டாங்களா இந்த சொத்து தகராறு இருக்கா நீண்ட காலமாக வர வேண்டிய பணம் வரவில்லையா யாருக்காவது கொடுத்த காசு வந்து கிடைக்கலையா திரும்ப வரலையா அதே போல என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி வீடு கட்ட முடியல நிலம் வாங்க முடியல மனம் வாங்க முடியல வாகனம் வாங்க முடியல வண்டி வாங்க முடியல தொழில் சரியாக நடக்கல அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்திற்கும் தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய ஜீவசமாதி அந்த ஜீவசமாதி கண்டிப்பாக குருசாமி அம்மையார் தரிசனம் செய்து வாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் ஜோதிட ஆலோசனை பெறுவதற்கு கட்டணத்துடன் என்னை அணுகவும் என்னுடைய செயலிட பேசி எண் கீழே வந்து கொடுத்திருப்பார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் பண வழக்கலை வகுப்பு ஆன்லைன் வகுப்பு செல்வம் சம்ப சம்பாதிப்பது எப்படி தனம் எப்படி நம்ம வசியம் செய்து கொள்வது தனத்திற்கு நாம் எப்படி பொருள் ஈட்டுவது அப்படிங்கிறது நேர்மையான விஷயங்களை வகுப்பு எடுத்து ஆன்லைன் வகுப்பாகவும் எடுக்கின்றேன் நேரடி வகுப்பாகவும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் ரெண்டு மூணு ஊர்லலாம் ஆல்ரெடி நாங்கள் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்குது சென்னையை சார்ந்த நபரான என்னிடம் நிறைய பேர் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நிறைய பலன்கள் கிடைத்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படி உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம்